jQuery ile listeler üzerinde örnekler yapalım arkadaşlar bu derste. Öncelikle listemizi bu input box'ımızın altına koyalım ve buradan devam edelim. Bu id divinin içinde. Bu yüzden şu şekilde buradan devam edeceğim. Öncelikle bir tane liste oluşturacağım. Unordered list olacak bu ve unordered listimi kapatmayı unutmuyorum. Ve ilk unordered listimi oluşturdum. Görmek için içine iki tane bir liste ekleyeyim. Liste elemanı. Bunları kapatmayı unutursak jQuery hata verecektir. Şimdi bu listelerin içine ben bir şeyler ekleyeyim. Mesela şöyle deneme listesi 1 diyelim buna. Buna da deneme listesi 2 diyelim. Şimdi bakalım. Deneme listesi 1 ve 2 geldi. Biraz yakınlaştırayım. Şimdi listeler eklendi. Şimdi bunu jQuery ile aktif bir şekilde bir buton koyalım bunun altına. Bu butona tıkladıkça deneme listesi 1, 2, 3, 4, 5 diye sayıyı da arttırarak liste eklesin. Sile bastığımızda da silsin bu listeleri. Böyle dinamik bir liste versiyonu tutalım. Bunu nasıl yapabiliriz? Öncelikle unordered listimin altına bir buton oluşturacağım. Ve bu butonu kapatacağım. Bu buton ne yapsın? Eklesin bu buton silsin. Yani şuraya sil yazabilirim artık. Buraya da ekle yazabilirim. Şimdi ekle ve sil diye bir buton oluşturdum. Klas olarak buna btn btn success diyeyim. Buna da btn btn danger. Bakalım gelmiş mi butonlarım? Evet, success 2 ile yazıldığı için demin aktif olmamıştı. Şimdi ben bu ekle ve sillere butonlarına bazı action'lar atacağım. Ne action'ı atayım? On click action'ı atayım. Burada mesela add list element bu add list element olsun. On click yani tıkladığında add list element fonksiyonunu tetiklesin. Bu da delete, delete list element. Bu da bunu tetikleyecek ve başka da bir şeye ihtiyacım yok. Şimdi fonksiyonları yazmaya başlayabilirim. İlk fonksiyonumuz add list element olsun. Bu listeleri artık silebilirim. Çünkü biz sıfırdan ekleyeceğiz listeleri. Append ile. Add list element'ten önce function dedim. Şöyle function. Bu function'ı Yanlış yere yazıyorum. Ben de diyorum function niye tamamlamıyor. Şimdi bunu document.ready'nin içine yazmamız gerek yok. Dışarıda bir function oluşturacağız. Function. Şöyle ismi function'ımızın neydi? Add list element. Argüman almayacak. Şimdi. Öncelikle listemizin sayısını alalım. Sürekli bir arttıracağı için 0, 1, 2 diye. Şöyle dolar li diyelim. Li'lerin sayısını alacak çünkü. Nokta length diyelim. Ve bunu bir konsol logla loglayalım. Bakalım ne yazacak. Konsol nokta log ve konsol logu kapattım. Şimdi jQuery örneğimi açtım. Firebug'la konsolu açtım. Ekle dedim. Sıfır yazdı. Ekle dedim. Yine sıfır yazdı. Çünkü Sıfır yani hiçbir tane li yok şu anda. Gördüğünüz gibi gerçekten de hiçbir tane li yok. Şimdi ben bunu ikinci li sayısına eşitleyeyim. Yani liste sayısı. Liste sayısı da diyebiliriz buna. Hata nerede? Şurada. Tamam. Buna artı bir dersem direkt birden başlayacaktır. Şimdi liste sayım bir olacak. Bakalım. Konsol log yapmadığım için... Herhangi bir şey yapmıyor. Şimdi burada add list elementi tıkladığında şöyle yapsın. Önce oluştursun sonra bir desin ki bir tane olduktan sonra bir desin. Sorun olmasın. Yani şöyle diyorum. Ule'yi seçeceğim önce. Çünkü Ule'ye append yapacağım. Ule'nin içine yapacağım için şöyle dolarla Ule'yi seçiyorum. Unordered list nokta append. Ne append edeceğim? Li. 
Doğru mu? Evet. Li'yi kapatabilirim artık. Ve noktalı virgülleri unutmuyorum. Buraya ne yazacağım? Deneme listesi. Burada şöyle olacak. Artı ile belirteyim. Şunu yazacağız. O yüzden bunun yukarıda olması gerekiyor. Şöyle. Şuna var diyeyim. Fonksiyonun içinde sadece geçerli olsun liste sayısı. Dışarıdan erişilemesin liste sayısı değiş kelime. Ve buraya liste sayısını ekleyeyim. Şimdi kaydettim, yeniledim. Ekle dedim, deneme listesi 1 dedi. Ekle dedim, deneme listesi 2 dedi. Ekle dedim, deneme listesi 3 dedi. Bu şekilde 1, 2, 3 diye ekleyebiliyoruz. Normalde bunu yapmamıza gerek yoktu. Ben length kullanımına örnek vermek için yaptım. Yoksa bunu biz unordered list değil de ordered list yapsaydık. Bakın burada da ul değil de ol yapsaydık bunu. Bakalım ne olacak. Ekle dedim 1, 2, 3 diye kendi zaten arttıracaktı. Bizim burada ekstra bir çaba sarf etmemize gerek yoktu. Sadece yapılabildiğini görelim diye. Yani bunu istersek yapabiliyoruz. Ve aynı zamanda length'i kullanalım diye yaptım. Şimdi bu şekilde arttırabiliyoruz. Sil dediğimizde silsin. Gördüğünüz gibi delete list element fonksiyonunu bulamadığı için error verdi. Çünkü ben öyle bir şey yapmadım. Argümanı yok. Burada ne yapacağını belirleyeceğiz. Burada ne yapsın? Li'yi şöyle yapacak. Dolarla seçelim OL'yi. Şimdi başarılı bir şekilde OL'yi seçtim. Şimdi OL'nin son elemanını, last elemanını ne yapsın? Remove, kaldırsın, silsin, yok etsin. Bakalım edecek mi? Şimdi ekle, ekle, ekle, ekle, ekle. 5 tane ekledim, sil dedim. Hepsini sildi. Neden böyle bir şey yaptı? Buraya OL değil de Li dersem. Bakalım son Li elemanını silecek. Evet. Gördüğünüz gibi ekle dedikçe ekliyor. 3, 4, 5 tane, 6 tane ekledim. Sil dedim mi? 6 gitti. Sil dedim. 5 gitti. Tekrar ekledim. Şimdi başka bir şey daha yapalım buna. Bu listemize. Ne yapalım? Sil dediğimde bunu Tamamı silindiğinde yani şöyle göstereyim. Bu da silindiğinde artık sil butonuna ihtiyacımız kalmıyor. Çünkü silinecek bir şey yok. Ama burada hala sil gözüküyor. Böyle bir örnek yaparsak ve sil hala gözükürse buna amatör bir örnek deniyor. Çünkü profesyonel olması gerekiyor her yaptığımızın. Eğer silinecek bir şey yoksa sil butonuna da ihtiyacımız yoktur. O yüzden şöyle yapayım. Liste sayısını... Kopyalayıp buraya yapıştırayım ve burada diyeyim ki eğer liste sayısı sıfıra eşitse eğer liste sayısı eşitse sıfıra burada ne yapacak? Butona bir id vereyim. Ben burada buna id olarak del, del vereyim. Del. Buna da id olarak add diyeyim. Eklemek anlamında. Del delete'in kısaltılmışım. Şimdi eğer liste sayısı sıfıra eşitse delete'i seç öncelikle. ID'si del olan butonu seç yani bu elementi. Ve bunu ne yapsın? Height gizli. Remove yapmasına gerek yok çünkü gizleyecek sadece. Sonra tekrar açığa çıkartacağız bunu. Şimdi bir deneyelim bakalım başarılı bir şekilde çalışacak mı? Ekle dedim deneme listesi 1. Ekle dedim deneme listesi 2. 3. Şimdi sil dedim 3'ü sildi. 2'yi sil dedim sildi. 1'i sil dedim. Bunun da silinmesi gerekiyordu. Ama artı 1 dediğim için 1'e eşit olduğunda silsek bakalım. 2, 1. Şimdi burada liste sayısını nokta logla her seferinde liste sayısını bir görelim. Ne olduğunu daha iyi anlamak için ekle dedim. Şimdi sil dediğimde 5, sil dediğimde 4, sil dediğimde 3 diyor. Sil dediğimde en son 2 diyor. Bunu artı 1 yapmamıza gerek yok o zaman. Şöyle yapayım. 3, 2, 1. Şimdi oldu. 1'e eşit olduğu zaman 
silecek. 5, 4, 3, 2, şimdi siliyor. Ekle dediğimde silin yeni gelmesi gerekiyor. Bunu nasıl yapabilirim? Şimdi burada bunun için ne diyeceğim? Ekle dediğimde şöyle yenileyim. Şu anda silin olmaması gerekiyor. Çünkü silinecek bir şey yok. Şöyle sıfır diyeyim buna. Bakayım. Hmm. Evet bunun için şöyle bir şey yapmam gerekiyor. Tabi document.ready de de bunu kontrol etmem gerekiyor. Document.ready function'ın içinde şöyle demem gerekiyor. Liste sayısını da alacak. Burada diyeceğim ki eğer liste sayısı sıfırsa bunu gösterme. Gördüğünüz gibi. Şimdi eklede de göstereyim bunu. Bakın. Add list elementin içinde şöyle olacak. Eğer liste sayısı eşitse 1'e bir tane bile liste sayısı varsa bu sefer height değil show yapacak. Dolar id'si del olan butonu elementi show yap. Göster. Bakalım. Şu anda height ekle dedim. Deneme listesi 1'e ekledi ve sil de geldi. Ekle dedim. Ekle dedim, sil dedim, sil dedim, sil dedim. En son bir tane kaldı. O yüzden bunu sıfır diye bir yapacağım. Bu sıfır olacak. Bu da bir olacak. Tamamdır. Şu anda örneğimiz tamamlandı. Ben buraya ekle dedim mi? Deneme listesi bir geliyor ve sil de geliyor onunla birlikte. Bir daha ekledim, iki geldi. Bir daha ekledim, üç geldi. Sil dedim, üç gitti. Üç yazıyor. Sil dedim, iki gitti. Sil dedim, bir gitti ve sil kayboldu. Ekle dediğimde sil tekrar geldi. Listelerde de bu şekilde çalışmalar yapabiliyoruz arkadaşlar.